ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni Jumatano katika juma la 32 la mwaka somo la kwanza kutoka kitabu cha hekima ya Sulemani sura ya sita haya ya kwanza mpaka moja. somo la injili takatifu iliyoandikwa na Luka sura ya 17 haya ya 11 mpaka 19 Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu Yesu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu kumi wenye ukoma wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema E Yesu Bwana mkubwa uturehemu alipowaona aliwaambia Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani ikawa walipokuwa wakienda walitakasika na mmoja wao walipo, alipoona kwamba amepona alirudi huko akimtukuza Mungu kwa sauti kuu akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru naye alikuwa msamaria Yesu akajibu akanena hawakutakaswa wote kumi wale kenda wa wapi je au kuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu akamwambia inuka enenda zako imani yako imekuokoa neno la bwana sifa kwako e Kristo e Yesu bwana mkubwa uturehemie ndugu wapendwa katika injili tulioisikia hapo punde tumesikia juu ya wakoma kumi. baada ya Yesu kuambia waende kujionyesha kwa makuhani Mmoja wao pekee ndiye aliyerudi aliyerudi njiani na kurudi kwa Yesu kumshukuru na kwa namna nyingine yeye pekee ndiye aliyempa Mungu utukufu Ndugu wapendwa somo letu linaturudisha mpaka katika, kida, katika kitabu cha Agano la Kale katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 13 aya ya bena tano na kuendelea na ile ya 14 aya ya kwanza na kuendelea ambapo tunakutana na sheria zilizowekwa kwa ajili ya wakoma kwanza kabisa nguo zake ziliraruliwa nywele zake za kichwani ziliachwa wazi na alitakiwa kutangaza kila alipopita kuwa yeye ni najisi ili basi asiwatie wale walioishi nawe unajisi Alitengwa na jamii na kuishi nje ya mji. Na kwa njia hiyo basi tunasikia juu ya kundi hili kubwa la wakoma waliokuwa nje ya mji. Iwapo basi mwenye ukoma alipata kupona, ilimlazimu kwanza kwenda kwa kuhani na kujionyesha ili apate kibali cha kurudi katika katika jamii na familia yake baada ya utakaso. Hivyo basi ndugu hawa kumi wakitambua wazi ukuu wa Yesu Kristo bila kusita wanapaza sauti zao katika umoja wao na kusema e Yesu bwana mkubwa uturehemie imani yao kwa bwana Yesu Kristo ndiyo iliwafanya waweze kumuomba awahurumie ndiyo imani hiyo hiyo aliyokuwa nayo na amani katika kitabu cha pili cha wafalme Sura ya tano aya 15 iliyomfanya kuyasikiliza maneno ya nabii Elisha na kujichovia katika mto Yordani mara saba. Ndiyo imani hiyo hiyo iliyowafanya wakoma hawa kusikia sauti ya Kristo na kwenda kwa makuhani. Tunapata kuona ujumbe mwingine katika injili ya kwamba imani pekee haitoshi. Kwa kuiga mfano wa yule mkoma aliyekuwa msamaria, tunatakiwa kuwa watu wa shukrani kwa Mungu. Kristo anadhihirisha hilo kwa kuuliza hamkuwepo kumi. Ndugu wapendwa, kila mmoja wetu 
akijichunguza kwa kina atatambua wazi kuwa yu mkoma hata jambo la udhaifu dogo kiasi gani ambalo jamii halioni kwako ni ukoma kwani ukoma pia huanza kama kipele na baadaye uenea mwili mzima au kuathiri sehemu fulani ya mwili ili tuweze kuponywa na bwana Yesu ukoma huu hatuna budi kuwa watu wenye imani wanyenyekevu na wavumilivu katika sala tunatakiwa kuamini katika mafundisho ya kanisa na kuchota neema katika sakramenti zake tunaalikwa kuosha ukoma wetu kwa kujipatanisha na Mungu kwa kupitia kwa makasisi katika sakramenti ya upatanisho na kushibishwa na neema zake katika ikaristi takatifu basi kama ukoma wetu ni kutokupatana na wengine katika familia zetu au kiburi au majivuno au choyo au mambo mengineyo tusikate tamaa tuendelee kumomba bwana Yesu Kristo tukisema kama hao wakoma e Yesu bwana mkubwa unirehemie tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623 saba moja saba moja sifuri sifuri asanteni kutusikiliza na tunawatakini siku njema au bariki Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu